ഹലോ ഗായ്സ് ഹേട്ടി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു വിൻലോഡ് ഹിയർ ഇസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റൂഫ് ഡ്രസ് ഷെഡ് ഈസ് ടു ബി ബിൽഡ് ഇൻ ലക്നൗ ഫോർ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ദ സൈസ് ഓഫ് ഷെഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ അറ്റ് ദ ഈവ്സ് ഡിറ്റമിൻ ദ വിൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായുള്ള ഡാറ്റാസ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ലക്നൗ സിറ്റിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ ഷെഡ് സൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ബിൽഡിംഗ് ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വിൻഡ് പ്രഷർ നമ്മളിതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റമിൻ ദ ബേസിക് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ബി എന്നാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ എസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പാർട്ട് ത്രീ അതിനകത്ത് ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ബേസിക് വിൻഡ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓക്കെ ഐ എസ് കോഡ് റെഫറൻസും ക്ലോസും കൂടെ പേജ് നമ്പറും ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പം പേജ് നമ്പർ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ബേസിക് വിൻഡ് സ്പീഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് സോണുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ വൺ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പേജിലുണ്ട് സിക്സ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓരോ കളറിനും ഓരോ വിൻഡ് സ്പീഡാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻഡെക്സിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ സിറ്റി ഏത് കളർ സോണിലാണ് നിൽക്കണേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് ബേസിക് വിൻഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കോഡിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പെൻഡിക്സ് എയിൽ ഇതേ കാര്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഏറെ കുറേ സിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിറ്റി ഏതാണ് ലക്നൗ ബേസിക് വിൻഡ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെൻഡിക്സ് എയിലുണ്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റമൈൻ ഡിസൈൻ വിൻഡ് സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി വി സെഡ് അതിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു കെ ടു ഇൻറ്റു കെ ത്രീ ഇൻറ്റു വി ബി ഓക്കെ ഇത് ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വി ബി മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻ കെ വൺ കെ ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ ഓക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കെ വൺ ഇതിന് റിസ്ക് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കെ ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കെ വൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അസ്യൂമ്ഡ് ലൈഫിനെയാണ് ആ വാല്യൂസ് ടേബിൾ വണ്ണിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിക് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഫോർട്ടി സെവനും ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഹെൻസ് കെ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ദെൻ കെ ടു ടെറൈൻ ഹൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സൈസ് ഫാക്ടർ ആണ് കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടൂവിലാണ് കെ ടുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ടെറൈനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ടെറൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നാല് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബിൽഡിംഗ് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് താഴെ ഓരോന്നും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഏതൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് പെടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി ത്രീയിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ത്രീ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ബിൽഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ലെസ്
ട്വൽവിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് കെ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ കെ ത്രീ കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പോഗ്രഫി ഫാക്ടർ ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലാണ് കെ ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുവിൻ സ്ലോപ്പ് എബൌട്ട് ത്രീയോ ത്രീയിൽ കുറവോ ആയാൽ കെ ത്രീ ഫാക്ടറി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ത്രീ ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായാൽ അപ്പൻഡിക്സ് സി റെഫർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ദെൻ കെ ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ലോപ്പ് ത്രീ ഡിഗ്രിയിലും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്വിൻ സ്ലോപ്പ് ത്രീ ഡിഗ്രിയിലും കുറവാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻഡിക്സ് സിയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിന് മാത്രമുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിഗ്രിയിലും കുറവാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെ വൺ കിട്ടി കെ ടു കിട്ടി കെ ത്രീ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ വിൻ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വി സെഡ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു കെ ടു ഇൻറ്റു കെ ത്രീ ഇൻറ്റു വി ബി വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് പ്രഷർ പി സെഡ് ക്ലോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പി സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വി സെഡ് സ്ക്വയർ ദെൻ വി സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താലോ പി സെഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആൻസർ ഇത് കിട്ടുക തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ ഈ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ല